ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കിന്ന് പതുക്കെ അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്ത് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എയ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എയ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് എയ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സെൻസേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ തെർമിസ്റ്റർ പഠിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആർ ടി ഡി പഠിക്കാനുണ്ട് തെർമോ കപ്പിൾ ദെൻ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സ് അതായത് കപ്പാസിറ്റീവും ഇൻഡക്റ്റീവും രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് എൽ വി ഡി ടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് കൺവേർട്ടിങ് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു അതർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോമിലുള്ള എനർജിയെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൈക്രോഫോൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി സൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമിലുള്ള എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് അതുപോലെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്താ ചെയ്യുക ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയെ വേറൊരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് അതിനൊരു സെൻസിങ് പാർട്ടും കാണും ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് പാർട്ടും കാണും ഈ സെൻസിങ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ കോർ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിങ് പാർട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അതുകൊണ്ട് സെൻസിങ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ കോർ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് അതാണ് സെൻസിങ് പാർട്ട് ഏത് ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ആണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിങ് പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻസിങ് പാർട്ടാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിങ് പാർട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് പാർട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് പാർട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെൻസിങ് പാർട്ട് സെൻസ് ചെയ്ത എനർജിയെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പം സെൻസിങ് പാർട്ട് സെൻസ് ചെയ്തു എനർജി സെൻസ് ചെയ്തു അതിനെ നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു ഫോമിലേക്കോ മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ഫോമിലേക്കോ മാറ്റുന്ന ആരാണ് അത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എത്ര പാർട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് സെൻസിങ് പാർട്ടുമുണ്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് പാർട്ടുമുണ്ട് സെൻസിങ് പാർട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ കോർ കമ്പോണൻറ്റ് അത് ഏത് ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ആണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെൻസ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് പാർട്ട് സെൻസ് ചെയ്ത എനർജിയെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നാല് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഫോം യൂസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചി
അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ ആക്റ്റീവ് എന്നും പാസീവ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് വേണോ വേണ്ടയോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അത് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പം ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഓക്സിലറി പവർ സോഴ്സ് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് വേണ്ട അത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന എനർജി അത് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല സോ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ എനർജി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സ്മോൾ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്മോൾ ആയിരിക്കും സോ അത് അതിനൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് വേണോ വേണ്ട അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് വേണം ആക്റ്റീവ് പോലെയല്ല പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് വേണം പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും മാറ്റം വരുന്നത് ഇപ്പം സപ്പോസ് റെസിസ്റ്റൻസോ ഇൻഡക്റ്റൻസോ കപ്പാസിറ്റൻസോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കാരണം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസോ കപ്പാസിറ്റൻസോ ഇൻഡക്റ്റൻസോ ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജോ കറൻറ്റോ ഫ്രീക്വൻസിയോ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജോ കറൻറ്റോ ഫ്രീക്വൻസിയോ ചേഞ്ച് ആവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനകത്ത് നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് വേണം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജോ കറൻറ്റോ ഫ്രീക്വൻസിയോ നമ്മളിത് വേരി ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ലൈക്ക് റെസിസ്റ്റൻസോ കപ്പാസിറ്റൻസോ ഇൻഡക്റ്റൻസോ ഒക്കെ വേരി ചെയ്യും അത് വേരി ചെയ്യുമ്പം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിനകത്ത് വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ ഫ്രീക്വൻസിയോ ഒക്കെ വേരി ചെയ്യും അങ്ങനെ വേരി ചെയ്താണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇതെല്ലാം പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും പഠിച്ചു പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് വേണം പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും മാറ്റം വരുന്നത് അതായത് റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസോ ഇൻഡക്റ്റൻസോ കപ്പാസിറ്റൻസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സ
അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കൺവേർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനകത്തുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഈ ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യും ഇപ്പം സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനകത്ത് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനിലുള്ള ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഈ ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യും സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിലോട്ട് കൊടുക്കും ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റും അതായത് അവിടെ രണ്ട് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യണം പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ അവിടെ പ്രൈമറി സെൻസറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോർഡൻ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യും പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പ്രൈമറി സെൻസറായിട്ട് ബോർഡൻ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ബോർഡൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ പ്രഷറാണ് പ്രഷറിനെ ബോർഡൻ ട്യൂബ് സെൻസ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആക്കുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും എൽ വി ഡി ടി യുടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും എൽ വി ഡി ടി ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് എൽ വി ഡി ടിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യണം അല്ലെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യണം പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൻസറായിട്ട് ബോർഡൻ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യും ബോർഡൻ ട്യൂബ് പ്രഷർ ചേഞ്ചിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എൽ വി ഡി ടിയിലോട്ട് കൊടുത്ത് എൽ വി ഡി ടിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോക്കി അവിടെ രണ്ട് കൺവേർഷൻ നടന്നു പ്രൈമറി സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടായിട്ട് ബോർഡൻ ട്യൂബും ഉണ്ട് ബോർഡൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതെടുത്ത് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറായ എൽ വി ഡി ടി കൊടുത്ത് എൽ വി ഡി ടിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നേരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് മാറ്റും സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലേക്ക് ഒരു സെൻസർ അല്ലെ ഡിറ്റക്ടർ മാറ്റും ആ ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെ സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ തെർമോ കപ്പിള് ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെല്ല് പ്രഷർ ഗേജ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പം നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അമ്മീറ്റർ നോക്കുക അമ്മീറ്ററിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് എന്താ കറണ്ട് അല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലേ സോ അതെന്താണ് അതൊരു നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഡേറ്റ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എല്ലാം എന്താണ് അതെല്ലാം ഇൻവ
നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അതും അതുപോലെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സും നമുക്ക് അടുത്ത ക്